la question qui se pose, c'est je veux faire un bon travail de thèse. Que dois-je faire? C'est de ça qu'on va discuter aujourd'hui. Qu'est-ce que je dois éviter comme erreur, comme piège? Est-ce que vous avez déjà fait une thèse avant? Jamais. Okay. Donc, c'est la première fois, n'est-ce pas? Voilà. Donc, on va discuter de ces points-ci et celle suivante. OK. D'abord, il y a quelques citations qu'il faut garder à l'esprit, que vous connaissez certainement. La réussite, ça se planifie. Faire une bonne thèse, ce n'est jamais le fait du hasard. Ce n'est pas la chance, n'est-ce pas? Ce n'est pas comme l'anglais du secondaire qu'on disait que c'est Dieu qui donne. Non. Il faut se préparer, il faut réussir. Et sachant que celui qui ne planifie pas est en train de planifier son échec. Ça, c'est tellement vrai pour la thèse. Hein? Et je le sais parce que souvent, vers la fin, mars, avril, mai, les gens vont commencer à m'appeler à tout ça. Oh, docteur, ce type d'études, c'est quoi? Ainsi de suite. Parce qu'au moment où il fallait se préparer, on était occupé à d'autres choses, n'est-ce pas? Suivant, et c'est suivant. Voilà, next. OK, on va voir les grandes étapes. Non, non, non. Une après le. Les grandes étapes lorsqu'on fait un travail de thèse. En général, la première étape, c'est le choix du sujet et de l'encadreur. Là où vous êtes maintenant, n'est-ce pas? Souvent, ça va prendre à peu près deux semaines. Là, j'ai supposé qu'on commence en début novembre. Parce que souvent, le CN va sortir à la fin du mois d'octobre. Ça, ça va souvent prendre à peu près deux semaines. Choisir un sujet de recherche, choisir un encadreur. On verra aujourd'hui comment on passe pour y arriver suivant. Ensuite, on va rédiger le protocole. Protocole de recherche. Ça, ça va souvent prendre à peu près six semaines. N'est-ce pas? Et c'est pour ça que j'ai mis de mi-novembre à fin décembre pratiquement. Et vers la fin du mois de décembre, on va souvent demander à différentes écoles, il faut déposer les protocoles pour la l'appérence éthique, pour que les encadreurs valident et tout le reste suivant. Après donc, quand on a l'autorisation de recherche, on va aller collecter les données. Souvent, ça va prendre à peu près trois mois. Donc, janvier, février, mars. Ça peut être sur le terrain, ça peut être à l'hôpital, ça peut être en zone rurale, en zone urbaine, et ainsi de suite. On va collecter les données dont on a besoin, suivant. Après la collecte des données, donc, il faut saisir ces données-là et faire des analyses statistiques qui vont avec. Ça, ça va souvent prendre à peu près un mois. Souvent le mois d'avril et à peu près le début du mois de mai, suivant. Et enfin, donc, il faut rédiger le document final, faire le PowerPoint et soutenir. Et là, on est souvent autour de mai, juin ou juillet selon les facultés, n'est-ce pas? Et vous comprenez donc que, en principe, si quelqu'un ne commence pas en début novembre, il y a de fortes chances qu'il se retrouve plutôt en septembre là-bas, voire en octobre, n'est-ce pas? Et souvent, les gens ne, ne comprennent pas ça d'entrée de jeu. Donc, lorsqu'on commence la thèse, le mieux, c'est de ne pas attendre le CN. Parce que ça peut traîner encore une ou deux semaines. Hein. Personne n'a le contrôle, n'est-ce pas? Sauf que les soutenances qu'on va programmer ne vont pas dépendre de quand est-ce que les résultats de l'ECN étaient sortis. Et en réalité, vous avez déjà tout ce qu'il vous faut pour passer par ces différentes étapes-ci. Et donc, on aura l'occasion de discuter de chacune des étapes, comment on rédige un protocole de recherche, comment est-ce qu'on fait la collecte des données, comment est-ce qu'on les analyse, comment est-ce qu'on rédige le document final. Et parlant du protocole, par exemple, Bon, vous n'avez jamais fait la recherche, n'est-ce pas? Moi, quand j'ai fait la thèse en 2015, quand j'ai entendu la première fois le mot protocole, je disais que mais le protocole, c'est à quoi, quoi exactement? Le seul protocole dont j'avais entendu parler, c'était comme le protocole de prise en charge du palu. On voit souvent à l'hôpital, non? Que, on me dit d'écrire le protocole, mais je vais commencer par opérer un protocole. Quand je prends le document des seniors, les protocoles, c'est à peu près combien de pages Si vous avez à regarder ça. Vous n'avez même pas encore le protocole d'un seigneur. Huit hmm. pages Non, ça, c'est pas un protocole de recherche. Ce n'est pas possible. Surtout de 45, 50 pages. Mais là, vous êtes placé là. C'est les pages Word, ce n'est pas qu'on a écrit à la main. On vous attend avec un document d'à peu près 50 pages. Ce n'est pas qu'il faut copier ailleurs, venir coller, hein il y a des contenus qu'il faut mettre. Ça veut dire qu'il faut réfléchir. 
il y a du travail à faire derrière. Et si on n'a pas appris comment on le fait, ça va être compliqué. Très compliqué. Suivant. OK. Donc, cette présentation, on va suivre ces différentes étapes-ci. Avant le début de la thèse, quelles sont les erreurs qu'il faut éviter Au moment où on commence la recherche, au moment où on la conçoit, on la met en œuvre, au moment où on redise le document final, au moment où on fait la soutenance et on va finir par quelques conseils généraux. Cette présentation est focalisée essentiellement sur les erreurs à éviter et comment est-ce qu'on les évite. Parce qu'il faut déjà garder ça à l'esprit. Que même si on ne se revoit plus jamais et que vous devez au moins se retenir ça, c'est important de le faire. Ok. Il y a quelqu'un qui a ouvert son micro là. Ok. Voilà. Première erreur qui arrive souvent, avant même de commencer, c'est de commencer tard. Je vais montrer un exemple de timing tout à l'heure, n'est-ce pas si on ne fait pas attention, on va commencer ça. Et la conséquence... Ouais, on ne sait plus, c'est comment... Les... Non, c'est bon, on connaît son lien, ceci. Voilà, donc on risque de faire soit un travail qui va être un plagiat, parce qu'à la dernière minute, on va commencer à courir un peu de partout, copier et coller, ou on risque de faire quelque chose qui n'a finalement pas d'intérêt. C'est-à-dire, je veux faire telle étude dans la médecine légale, mais après, je me rends compte, le temps et je dis que non, mais je fais l'étude de capsule des étudiants en médecine, j'ai les numéros de mes minots. Je vais les appeler rapidement, ils remplissent la fiche, et à la fin, ce n'est même pas intéressant pour moi-même, n'est-ce pas il y a les fautes d'orthographe qui risquent de s'infiltrer si on se met à la dernière minute. Sans compter que maintenant, il y a le risque de soutenir en septembre. C'est ça, non? Voilà. Très bien. L'autre chose qu'il y a comme erreur, c'est de choisir le mauvais encadreur. On ne se rend pas souvent compte, mais c'est un élément qui est déterminant. On verra tout à l'heure comment on choisit l'encadreur. Ou alors, l'autre erreur qu'on fait souvent au début de la thèse, c'est avoir des mauvais objectifs. Bon, je vais poser la question. Pour vous, c'est quoi réussir sa thèse? C'est quoi réussir? Et à quoi à la fin, tu vas dire que non, là, j'ai réussi ma thèse. Oui. Répondre à la question de recherche, même si à la fin, tu as Colo. On connaît Colo au bac, non, non. <rire> Il n'y a pas de problème. Ou bien là, ça dérange quand même. <rire> non, l'objectif, ce n'est pas seulement de répondre à la question de recherche. Chacun a ses objectifs. Hein. Le prénom, c'est qui là? Par elle, par elle. C'est quoi ton objectif? Pourquoi tu fais la thèse? Euh, Avoir le doctorat. Mm -hmm. Avoir le doctorat, c'est faire un travail. Ça. Donc, ça veut dire que ce qui est sûr, c'est que tu fais la thèse, tu auras le doctorat, non. Puis tous ceux qui font soutien ont le doctorat, non. Le travail que tu vas faire de la scientifique, sauf si tu veux faire plutôt un travail littéraire pour cette année. Qu'est-ce que j'essaie de faire? Je veux qu'on soit bien d'accord sur les raisons pour lesquelles on fait la thèse, n'est-ce pas? Parce que c'est maintenant que ça se joue, hein. Ce n'est pas à la fin, il faudrait pouvoir dire maintenant, voici ce qui va me faire dire, j'ai réussi ma thèse, n'est-ce pas? Très bien. Souvent, les mauvaises raisons qu'on a, je vous explique un peu, parce que comme j'ai dit, chaque année, je suis avec les étudiants, l'une des mauvaises motivations, c'est avoir une bonne note. Bizarrement. 
Pourquoi c'est une mauvaise motivation? Parce que c'est un élément qui est difficile à contrôler. Je dis souvent, l'un des facteurs majeurs qui influence la note à la soutenance, c'est la relation entre le président du jury et le directeur de thèse. Quand les deux sont comme ça, là, qui travaillent dans la même équipe, même d'ailleurs, il y a de fortes chances que l'étudiant s'en sorte bien, non? Mais quand, par contre, ces deux gars qui se croisent dans la cour de l'hôpital comme ça, la personne ne parle à l'autre. <rire> comme une soutenance à laquelle j'ai quand nous on sortait de la fac, où on a un membre du jury et le directeur, le membre du jury qui dit, quand on regarde ce travail de thèse, c'est un travail de chirurgie. On se demande s'il y a même un chirurgien qui a lu ce travail avant qu'on le soutienne ici devant nous. Alors que le directeur, c'est un chirurgien, hein? il y a telle chose, oh, tel machin, 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 machin. Et puis le, présent, le euh, directeur qui prend la parole, qui dit, il faudrait que nous, dans les membres du jury ici, il ne faut pas qu'on parle comme si on était, on était très bons nous-mêmes. Parce que si on sort nos travaux de recherche. <rire> Et l'étudiant, lui, il est placé devant. Bon, il n'a rien à foutre. Le gars, ça n'est sorti avec 55 à la fin. Bon, au moins, il a quand même soutenu, non? Donc, pour dire que finalement, la note qu'il a eue n'était pas très liée au contenu de son travail. Et là, ce n'est pas vous qui décidez qui sera dans le jury, n'est-ce pas? Donc, autant ne pas mettre le cœur sur cet aspect-là. Et se dire que de toutes les façons, ça ne dépend pas de moi. Par contre, ce pourquoi on doit faire la recherche en septième année, c'est d'apprendre les fondamentaux de la recherche en santé. D'apprendre à faire la recherche. Parce que rassurez-vous, de plus en plus, il est difficile de faire la médecine sans comprendre la recherche. On a eu la COVID qui est en train de s'en aller un peu petit à petit. Mais pour soigner les patients, il fallait comprendre les résultats de la recherche. On dit, OK, est-ce qu'on met les corticoïdes ou pas? Tel dit que non, on met, tel dit qu'on ne met pas. Maintenant, si je te donne un article scientifique, un travail de recherche qui est fait, tu dois être capable de comprendre ce qui est fait, de savoir quel est le niveau de preuve, de pouvoir tirer une conclusion. Et même en tant que praticien, surtout ceux qui sont enseignants à la faculté, il faut pouvoir mener un travail de recherche. Et c'est ici qu'on commence à acquérir ces éléments de base. là. Et ça, par contre, ça dépend de vous uniquement. C'est-à-dire que personne ne va venir t'empêcher de lire. Personne ne va venir t'empêcher d'apprendre à faire l'analyse des données. Et à la fin, quand tu auras terminé, toi, tu vas soutenir la façon. Comme si vous dites n'importe quoi ici, non, je sais quel est le niveau que j'ai. Je sais qu'est-ce que j'ai appris. Suivant. Voilà. Donc, il faut vraiment, vraiment avoir des bons objectifs. Et l'autre erreur, c'est décider de fonctionner en solitaire. Il faut comprendre que la recherche, c'est une spécialité. On apprend à faire la recherche. On ne l'est pas avec. Et on peut être un excellent clinicien et un mauvais chercheur. Ce n'est pas parce qu'on est chef de département, parce qu'on est enseignant, que forcément, on sait faire la recherche, n'est-ce pas? Je sais de quoi je parle. Je travaille avec beaucoup d'enseignants dans les facultés, là. Et donc, je sais de quoi je parle. C'est pour ça qu'il faut apprendre à le faire. Il faut apprendre les types d'études. Il faut apprendre comment est-ce qu'on redige un protocole. Ce sont des éléments qu'il faut apprendre. Et donc, l'erreur à ne pas commettre, c'est de dire, je vais essayer tout seul. De toute façon, je vais m'en sortir. Non, il y a peu de chances qu'à la fin, tu y arrives. Je sais pas. Suivant. OK. Qu'est-ce qu'il faut donc faire? Il faut demander des conseils. Suivant. Il faut se rapprocher de ceux qui ont appris à le faire. Commencez par les aînés académiques. Il y a encore les parents à la fac, non? Ou bien ça n'existe plus? Yeah. Voilà, c'est toujours là. Commencez par dire, Seigneur, mais toi, tu avais même fait comment pour la thèse, en fait? Quand on dit le protocole, là, est-ce que je peux voir au moins ton protocole? Comment est-ce que ça s'est passé? Quelles sont les difficultés que tu as rencontrées, n'est-ce pas? Discutez avec ceux qui ont fait épidémiologie, ceux qui font la statistique, et c'est justement ça notre rôle, 
de vous amener à comprendre les détails, à comprendre la méthode de la recherche, n'est-ce pas? OK. Donc, il faut pouvoir bien designer son étude suivante. Maintenant, au moment où on a choisi le sujet, on a choisi l'encadreur et qu'on commence à travailler, les erreurs qu'il faut éviter ou les erreurs qu'on va souvent commettre, c'est commencer avec un sujet qui n'est pas pertinent. C'est-à-dire, je commence un travail de recherche et je me, je me rends compte que je n'ai même pas ça que je devais faire normalement. Hein. Et souvent, on est déjà en janvier ou en février. Ah, c'est compliqué, non? C'est comme un aller sans retour. Parce que quand je me lance déjà dans un sujet là, il ne faudrait pas que ce soit quelque chose qui, à la fin, va sembler bizarre. Ou alors, comment je vais se rendre compte après que ce n'est pas faisable? Je commence à prendre musique que pour faire les réactifs, pour faire venir les réactifs, il faut 2 millions 300 000. Je peux dire que j'ai déjà payé la pension plus d'un million chaque année. Non, 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 là, je... Et souvent, c'est à ce moment qu'on se rend compte que, tiens, mais qu'est-ce que je vais faire maintenant? C'est pour ça qu'il y a un sigle, un cas concepté qu'on appelle Pioneer. On verra ça dans les prochaines sessions. Comment on évalue si un sujet est faisable? Comment on évalue si un sujet est intéressant, n'est-ce pas, pour éviter de se retrouver dans cet endroit-là? L'autre chose, c'est souvent l'introduction qui est mal structurée, mal organisée. Et il faut comprendre que l'introduction, c'est comme la porte d'entrée dans une maison. Comme quelqu'un disait souvent, on n'a jamais une deuxième occasion de donner la première impression. C'est toujours la première fois. Et quand quelqu'un prend votre travail, il commence à lire l'introduction. S'il se rend compte que c'est mal structuré, l'impression qu'on a est déjà mauvaise. Et bien, il faut se battre seulement maintenant pour rétablir cette impression dans la suite, n'est-ce pas? Pourtant, si je commence avec une introduction qui est bien structurée, je suis sûr que même si la suite n'est pas si bonne que ça, on va un peu euh, faire attention à cela. Donc, on verra aussi dans la suite comment est-ce qu'on fait une introduction d'un protocole de recherche, quelles sont les différentes sections qui rentrent là-dedans. OK. L'autre erreur qu'on a souvent, c'est la procrastination. Remettre à plus tard. Les réseaux sociaux. Taille. Je me suis rendu qu'il y a une application là qui permet de voir le temps qu'on passe sur chaque application dans le téléphone. Quand j'ai mis ça la première fois, j'ai vu que j'ai fait trois heures de temps sur WhatsApp par jour. Mais c'est quoi sur WhatsApp 3 heures? Donc, en se faisant que je dors d'abord 8 heures de temps, après j'ajoute 3 heures où je suis seulement sur les réseaux sociaux. Et ça, c'est un gros piège lorsqu'on est en train de faire la thèse. Parce qu'il n'y a pas la pression comme à la fin. Il n'y a pas les CC à la fin. Je vais comme à la propos la semaine prochaine. En général, on se dit qu'on a le temps. Alors, je vais faire ça la semaine prochaine, la semaine d'après, et puis la semaine d'après. Et le temps ne fait que passer. À un moment donné, on se rend compte qu'on est en retard, n'est-ce pas, suivant. Et donc, ce que nous conseillons en général, de consacrer au moins une à deux heures de temps chaque jour sur son mémoire. Et on verra déjà à la fin de ce cours qu'il y a des exercices que vous pouvez faire pour l'état que vous êtes. Et à chaque fois, il y aura des exercices à faire, des choses à faire pour pouvoir avancer. Et si vous consacrez environ deux heures de temps chaque jour, ça vous permettra d'avancer. Et l'exercice aussi, c'est de se séparer de son téléphone pendant qu'on est en train de travailler. N'est-ce pas? De pouvoir soit l'éteindre ou le mettre ailleurs et se concentrer ces deux heures. Ça ne demande pas beaucoup de temps. Mais malheureusement, souvent, on n'en a pas même ces deux heures de temps. là. L'autre erreur qu'il y a souvent, c'est le mauvais choix du type d'étude. Oh, les amis, on aura l'occasion d'en discuter. C'est tellement fréquent, tellement fréquent. Et les types d'études sont incomplets, et les mauvais types d'études, et les ceci, cela. Mais bon, le défi pour nous aussi, c'est que cela puisse diminuer. Et il y a cette citation qui finalement nous semble un bon reflet de la réalité. Mener une recherche sans connaître la méthodologie, c'est aussi grave que poser un acte chirurgical qu'on n'a jamais appris, 
Dans un contexte où il y a des spécialistes qualifiés pour poser cet acte-là, si je vous dis que j'ai mon oncle et de soignant qui fait les césariennes là-bas à Biemassi, c'est quoi votre réaction? Hey. Un des soignants fait les césariennes à Biemassi, comment? Mais lui, au moins, il est aide soignant quand même, hein, parce qu'il y en a qui n'ont jamais appris la recherche, mais qui font des études, non? Et qui n'ont jamais appris quelque part. Ça, ce n'est pas possible. Et on va donc se retrouver vraiment avec des énormités, comme quelqu'un qui va suturer l'utérus avec le, on appelle ça quoi, là, le fil non résorbable. C'est-à-dire quelqu'un qui va te mettre un type d'étude pour des études, demande que, mais comment on fait pour se retrouver avec ça ici? Simplement parce qu'on ne l'a pas appris à la base suivant. Très bien. Donc, il faut bien lire les types d'études et, et discuter avec ceux qui le font, qui ont appris à le faire pour être bien organisé la suivant. OK. L'autre erreur, calcul de la taille minimale de l'échantillon. Il y a une rumeur qui court souvent que si on a 50 patients, c'est suffisant. Vraiment, les amis, ce n'est pas vrai. Ou alors que on peut faire une étude sans calculer la taille de l'échantillon. Chacun prend la quantité qu'il peut. Et moi, je dis souvent, moi, si à la fin, tu as seulement trois personnes, alors ils disent que quand même trois personnes, c'est petit. Et que, mais, tu as dit que chacun prend la quantité qu'il veut, n'est-ce pas? Il faut toujours faire un calcul à la taille minimale de l'échantillon parce que les enjeux sont importants. Quand c'est une étude transversale, l'enjeu, c'est au niveau de la précision qu'on veut avoir. Quand c'est une étude analytique, L'enjeu, c'est dans l'inférence statistique qu'on veut faire. Bon, on aura l'occasion de revenir là-dessus, n'est-ce pas? Mais l'une des erreurs qu'il y a souvent, justement, c'est qu'on commence une étude sans calculer la taille minimale de l'échantillon. Suivant. Très bien. L'autre erreur qui est fréquente, c'est de mettre les références manuellement. Ce que je dis là peut, peut ne pas être très concret pour vous maintenant. Mais je préfère le dire pour que quand ça va arriver, on se rappelle qu'un jour, il y a un monsieur, docteur Wafe, qui nous avait dit que il vaut mieux ne pas faire telle ou telle erreur. Donc, fais les références manuellement. On verra les références dans les cours qui y a à venir. Souvent, on peut utiliser un logiciel pour le faire. Ou l'alternative, souvent aussi, c'est de saisir soi-même. Donc, j'introduis même le numéro, je dis la référence en bas. Le problème avec ça, c'est que je vous assure, c'est un casse-tête en un plus fini. Ça va prendre plus de temps. On va faire beaucoup plus d'erreurs finalement. La mise à jour de cette liste de référence sera beaucoup plus compliquée. On ne pourra pas garder cette référence bibliographique en ligne et plein d'autres choses encore comme ça. Il vaut mieux utiliser un logiciel comme Zotero, par exemple, pour faire cette, cette référence qu'on a là. OK, donc c'est ça, utiliser Zotero. C'est ce que nous proposons en général et vérifier que ce qu'on a mis là est correct. Très bien, suivant. Voilà. L'autre erreur qu'il y a souvent, c'est utiliser les mauvaises sources documentaires. Aller chercher au mauvais endroit. Ou j'allais dire, aller fouiller dans la poubelle. Vous savez qu'il y a la poubelle sur Internet, non? Oui, 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 il y a la poubelle sur Internet. Ouais, 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 C'est comme si on envoyait quelqu'un, va chercher la moxicilline. Il va dans la poubelle qui est devant la pharmacie et bien il commence à faire. Mais qu'est-ce que tu fous là? Ce n'est pas ça qu'on veut. Donc, il faut savoir où est-ce qu'on va chercher l'information, utiliser les bonnes sources documentaires. Oh, oh. Oui. Voilà. Donc, il faut savoir utiliser les bonnes sources documentaires et savoir faire la recherche documentaire. Savoir chercher l'information qu'on veut. Souvent, quand, ce qui va se passer, c'est que quand on arrive à la partie de plus littérature, c'est qu'on va dire que, docteur, ça fait deux semaines que je cherche un article. Vraiment, je vous assure qu'on n'a jamais fait l'étude là. C'est que, viens, on s'assoit, on tape, tape. On prend les bons mots clés et tout le reste. En cinq minutes, on a au moins cinq études qui sont faites sur le même sujet. 
simplement parce que la méthode utilisée n'est pas la bonne. Suivant. Voilà. Maintenant, lorsqu'on est à la phase de collecte des données, je précise que là, on ressort juste les erreurs les plus fréquentes. Il y en a beaucoup d'autres. Mais là, on ressort vraiment ce qui est retrouvé fréquemment et qui doit tiquer dans votre tête à chaque fois. Vous aurez la présentation, après vous pourrez les reparcourir, mais il faut bien observer. Je dois faire attention à ça, je dois faire attention à ça, je dois faire attention à ça pour à terme avoir quelque chose qui est cohérent et qui est correct. Suivant. Voilà. Donc, il y a les erreurs qui vont venir dans la conception du questionnaire, mais là, on va passer dessus parce qu'on aura toute une session sur comment est-ce qu'on fait un questionnaire, n'est-ce pas? Ça aussi, ce n'est pas le fait du hasard. Ce n'est pas que je pense que je commence à écrire. Il y a plein de choses qu'il faut vérifier. Et donc, on va passer dessus. Oui, il faut avancer juste avance encore. Avance encore. Voilà. Donc, le seul conseil qu'on peut nous dire, c'est qu'il faut faire valider sa fiche par un statisticien avant de commencer la collecte des données. Et justement, on aura une session de correction des questionnaires où on va revoir chaque questionnaire pour être sûr que, effectivement, les données que vous allez collecter, on pourra les analyser après. Donc, le suivant. Maintenant, pendant la phase de rédaction, suivant, l'erreur principale qu'on voit souvent dans le style de rédaction, soit c'est des phrases qui sont très longues, soit une phrase qui fait 6, 7, 8 lignes avec les virgules et les deux points, les points virgules dedans. Pourtant, il faut utiliser un style de rédaction simple. Sujet, verbe, complément. Sujet, verbe, complément. Sujet, verbe, complément, tout simplement. Et il y a un auteur qui a dit, il faut être intelligible avant d'être intelligent. Il faudrait que ce que je suis en train de dire, on puisse le comprendre au moins avant de mettre le contenu qui est pertinent, n'est-ce pas donc, le style de rédaction, c'est un élément important aussi. Suivant. Maintenant, phase de soutenance suivant. Malheureusement, quand tu dis, on est souvent ce qu'on appelle des assassins de jurés. C'est-à-dire que tu es en train de parler, les gens ont sommeil. On n'a pas envie de t'écouter. Et ça, c'est parce qu'on n'utilise pas justement les bonnes techniques de présentation. Il y a une façon de faire le PowerPoint suivant. Et il y a deux points. Bon, le PowerPoint, c'est comme un artiste, c'est comme quelqu'un qui présente son talent. Et il faut être bien conscient de ce que c'est moi la présentation, c'est moi que les gens doivent suivre. Par exemple, là, je suis en train de parler, n'est-ce pas? Il y a beaucoup de choses que je dis qui ne sont pas là-bas, non? Il y a d'autres qui sont là-bas que je ne dis pas. Donc, je veux me rassurer que si vous restez seulement à lire cela, vous allez être un peu perdu. C'est moi que vous devez suivre. Ils avaient la même chose quand on fait la soutenance. Il faudrait que dans ma façon de parler, que les gens soient en train de me suivre et non pas en train de lire ce qui est écrit là-bas. Et l'une des pires des choses, et moi je dis aux étudiants, dès qu'on commence, on ne lit pas la présentation. Il n'y a pas le mot de présentateur. Moi, je ne travaille pas avec quelqu'un qui va se passer devant l'ordinateur comme ça, commencer à lire. Non, 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 ça, ça n'existe pas. Moi, je ne lis pas, n'est-ce pas? Et donc, il n'est pas question que quelqu'un fasse un travail de recherche de novembre à juin de l'année suivante. On ne dit pas de ça en 15 minutes. Il prend le bois, il commence à lire. Il y a un problème, non? On peut se préparer. Et on verra dans la suite comment, quand on arrivera sur la phase de PowerPoint, si on est en mai, juin, là, il y aura des précédences où on va voir concrètement comment est-ce qu'on fait Comment on s'organise pour réussir à le faire à la fin du soir suivant? Et donc, il y a deux points clés. Il y a la forme et il y a le fond. La forme, c'est comment est-ce que les diapositives sont conçues. Ça doit être agréable à voir. Ça doit faire des phrases complètes qu'on écrit, qu'on met le point virgule dessus. Et le fond doit être pertinent. Ça doit respecter un certain nombre de normes qui sont prédéfinies et qui sont connues. Il faut pouvoir captiver le jury lorsqu'on présente, pour pouvoir captiver l'attention de ceux qui sont devant nous. Et quelques conseils généraux pour terminer avec cette première partie. Il faut dupliquer ces données. Lorsqu'on arrive à la phase de saisie des données, là, quand je saisis mes données, il faut toujours garder une copie ailleurs. Par exemple, envoyer par mail à soi-même ou à un ami ou à quelqu'un d'autre. 
Lorsque je vais rédiger mon protocole et que j'ai presque fini, il faut toujours dupliquer, garder une copie quelque part. On sait pourquoi, non? Parce que c'est quand tu vas brancher ton disque dur ou tu vas ouvrir ta machine, on dit que Windows n'arrive pas à retrouver le disque, ça tourne comme ça, là. Souvent, là, ça devient compliqué. Donc, il faut prendre l'habitude de dupliquer ces données, de faire une deuxième copie de tout ce qu'on est en train de faire et faire une évaluation mensuelle ou même toutes les deux semaines. De où est-ce que j'en suis? Qu'est-ce que je devrais être en train de faire à ce moment-ci? J'ai montré un exemple de chronogramme au début, n'est-ce pas? C'est-à-dire que si quelqu'un se retrouve en janvier, il n'a pas encore fini le protocole, il doit se poser des questions. Ou si quelqu'un se trouve en fin novembre, il n'a pas encore de sujet, il doit se dire que je suis en train de prendre le risque de me retrouver en septembre, n'est-ce pas? Et donc, pouvoir faire le point au fur et à mesure pendant qu'on est en train d'évoluer. Qu'est-ce qu'il faut donc retenir pour terminer avec cette première présentation? La recherche, ce n'est pas une génération spontanée. S'engager à faire la recherche sans apprendre comment on le fait, c'est comme un soignant qui fait la césarienne en plein Yaoundé. N'est-ce pas? Très bien. Suivant. Et je vais continuer directement avec la deuxième présentation qui porte sur le choix du sujet de recherche, le choix de l'encadre. Et quelques éléments de base là, et on va terminer là-dessus. J'espère que ce n'est pas trop long. Ah, c'est très bien. Commençons donc par c'est quoi la recherche, à votre avis? Quand est-ce que la recherche, ça veut dire quoi? Ah, c'est même déjà écrit là. Oh là là. Mais bon, ça va, on va y aller. Il y a certains points qui doivent rentrer dans l'idée qu'on a de la recherche. Premièrement, c'est un processus. C'est-à-dire que c'est une série d'étapes. C'est un ensemble d'étapes qu'il faut suivre, n'est-ce pas? Ce n'est pas juste un point. Il y a un ensemble de choses qui rentrent lorsqu'on parle de la recherche et c'est un processus qui est systématique. C'est-à-dire que vous n'avez rien à créer dans la recherche. Tout ce qu'on vous demande, c'est que vous appreniez comment ça se fait et que vous le fassiez aussi exactement de la même façon. Donc, c'est des étapes qui sont prédéfinies et l'objectif à la fin, c'est quoi? C'est résoudre un problème ou apporter une nouvelle connaissance. Si on ne vise pas ces deux-ci, c'est qu'on n'est pas en train de faire la recherche. Et même lorsqu'on apporte une nouvelle connaissance, en général, cette connaissance va permettre plus tard de résoudre un problème. Et je vous garantis que je vais vous embêter avec le concept du problème de recherche. Croyez-moi, je vais vous embêter avec ça parce que c'est un élément fondamental. S'il n'y a pas de problème, normalement, il n'y a pas de recherche. Hein? Ce qui fait la base de la recherche, c'est qu'on a des problèmes qu'on veut résoudre au travers de la recherche. Oh là là. OK. Donc, je disais, le but de la recherche, c'est de résoudre les problèmes. On aura l'occasion de parler. Et j'ai pris l'exemple ici de la césarienne pour qu'on comprenne le concept du processus. La césarienne, c'est un acte chirurgical pour extraire le fœtus de l'utérus, n'est-ce pas? Il y a une série d'étapes qu'on connaît. On sait qu'on va faire une incision abdominale. Maintenant, si quelqu'un commence à faire une césarienne, il fait une incision paralombaire au niveau du dos. Parce que non, ça, ce n'est plus la césarienne. Peut-être c'est une autre chirurgie, mais l'autre que tu fais là, ce n'est plus la césarienne. Donc, si quelqu'un veut faire la recherche, il commence par dire qu'il me faut faire masque de saisie. Moi, il veut dire que non, l'autre que tu fais là, ce n'est pas la recherche que nous, on a appris. Ou bien, comme je vois soit étudiant fait, il veut écrire, il veut commencer la thèse. La première chose qu'il commence à faire, c'est chercher les articles. Tu cherches les articles pour faire quoi avec? C'est quand quelqu'un qui veut commencer la césarienne, il cherche plutôt à aller ouvrir d'abord l'utérus avant de venir exercer la Ce n'est pas possible. Donc, il y a une série d'étapes qu'il faut connaître et par lesquelles il faut passer, le but étant de résoudre un problème. Ce que la recherche n'est pas, hein, ce n'est pas une formalité pour avoir le diplôme, n'est-ce pas? Et juste pour les étudiants, si quelqu'un n'est pas chaud pour apprendre les bases de la recherche, ça ne sert à rien qu'il veut perdre son temps dans les cours que nous on fait ici. Vraiment, ça ne sert à rien. Parce qu'il y a souvent deux catégories de personnes. Il y a ceux qui veulent sortir de la fac. 
Donc, vous avez fait que, oh, non, 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 il n'est pas sur ça. Si on pouvait même supprimer ça, non, ils seraient contents. Ceux-là, moi, je pense qu'ils ne sont pas faits pour la recherche. Et comme quelqu'un a dit, si tu juges un poisson, sur sa capacité à grimper sur un arbre, tu vas dire qu'il est nul. Mais si tu le mets dans l'eau, là, tu vas comprendre qu'il a beaucoup de potentiel. Donc, certains ne sont pas vraiment pour la recherche. Et ceux-là, on n'est pas trop ensemble. C'est ceux-là qui veulent faire ça pour un diplôme. Mais si on veut apprendre à le faire, et ça, c'est accessible à tous, c'est pour ça qu'on est là. Ce n'est pas non plus une question de valeur P. Vous avez entendu parler de ça, hein? la p-value. La p-value, c'est combien là? Hein? 0,05. Voilà. Je n'ai même pas commencé. Mais tu connais, il y, a, il, y a, il y a une histoire de 0,05 qui plane dans l'air là. La recherche, ce n'est pas une affaire de valeur P. N'est-ce pas? Hein? Mais c'est vraiment un processus où on a identifié un problème, on suit un processus pour apporter la solution à ce problème-là. Le cycle de la recherche. Donc là, c'est une série d'étapes bon, que nous avons conçues en lisant pas mal de bouquins et ce suite pour conceptualiser le concept, n'est-ce pas? C'est une série d'étapes par lesquelles on passe lorsqu'on veut faire la recherche. Première étape, c'est identifier un problème. Je dois pouvoir identifier un problème qu'on va appeler un problème de recherche. On verra dans les prochaines cours comment est-ce qu'on identifie un problème qui décide de faire la recherche. Ensuite, il faut formuler la question de recherche. Une fois que j'ai dit, OK, voici le problème que j'ai identifié, je dois pouvoir formuler la question. Et il y a des éléments pour formuler la question. On parlera par exemple du sigle PICO. Il faut définir la population, l'intervention, comparaison, outcome, pour avoir une question de recherche qui est bien structurée. Il faut rédiger un protocole de recherche. Pour ouais, être le protocole vient au moins à la troisième étape. Rédiger le protocole. Ensuite, il faut le mettre en œuvre. C'est-à-dire, je vais sur le terrain maintenant, je fais exactement ce que j'ai prévu dans mon protocole de recherche et à la fin, j'analyse des données et je dois rendre public le résultat ça peut être par un article scientifique, ça peut être par une soutenance, présentation d'un congrès, etc. Et en principe, on revient un peu, il faut utiliser ces résultats-là pour résoudre le problème qu'on a identifié. C'est ça souvent qui nous pose problème ici. C'est que quand on a fini la soutenance, là, puisqu'on a donné le diplôme, go et go, go. Ou le problème que j'ai identifié était toujours là-haut, ou c'est fini, oh. le narco m'attend, <rire> Pourtant, la recherche doit viser à améliorer la situation, à résoudre le problème qu'on a identifié. Et c'est pour ça que si je n'identifie pas de problème, normalement, je n'ai pas de recherche à faire. Hein. C'est quand j'identifie un problème de recherche que je dois pouvoir mener le travail. OK, suivant. Maintenant, le choix du sujet de recherche. On va parler un peu de ça aujourd'hui. Vous aurez un exercice à la fin pour déjà entrer dans le processus de sur quel sujet je travaille, dans quel domaine, et ainsi de suite. Souvent, les sujets de recherche vont être à trois niveaux. Niveau infra-individuel, donc on est dans les molécules, dans les tissus. Au niveau individuel, là, on a affaire aux individus. Ou au niveau social, là, on a affaire aux groupes ou aux populations, n'est-ce pas? Souvent, au niveau infra-individuel, on a la recherche biomédicale. Par exemple, si quelqu'un fait une étude sur la variabilité génétique du plasmodium, Là, il n'est pas au niveau de l'être humain, mais il est au niveau des cellules ou des micro-organismes, n'est-ce pas? Voilà. Quelqu'un qui va, par exemple, faire une étude sur les facteurs de risque du cancer de l'estomac sera au niveau individuel. Il va s'intéresser aux individus et interroger les personnes. Quelqu'un qui, par exemple, fait une étude sur les déterminants du choléra dans un district de santé, là, il a affaire aux populations. Il n'est plus au niveau des individus, n'est-ce pas? Et la recherche sur les systèmes de santé est un peu intermédiaire entre niveau individuel et niveau social. Par exemple, si je veux étudier la satisfaction des patients dans mmh. un hôpital, là, je vais faire une recherche qui porte sur le système de santé. Voilà, suivant. Maintenant, on va parler un peu du choix de l'encadreur. On reviendra sur le sujet après. Ça, c'est mon avis. Maintenant, quelqu'un peut ne pas être d'accord avec moi. Un encadreur, non, reviens ici. Un encadreur doit être un modèle. Quelqu'un en qui on a confiance. 
Quelqu'un qu'on voit comme, si je pouvais être un peu comme telle personne-là, ça m'arrangerait. Souvent, quand on part en stage, on connaît un peu les niveaux des patrons, non? Il y a un truc, quand je lui dis que la ronde de il dit un truc, ça, je dis, non. Comment il dit, tu comprends? C'est pas possible. Alors qu'il y a un truc, quand on te dit qu'il y a staff, c'est telle personne qui présente. Non, tu sais qu'à l'heure, c'est un staff privat Donc, il faudrait que ce soit quelqu'un en qui on a confiance. Parce que pendant tout le processus, c'est la personne qui va vous diriger. Celui qui va te dire, ça c'est bien fait, ça c'est mal fait, ainsi de suite, n'est-ce pas? Et donc, il faudrait que ce soit quelqu'un en qui tu peux avoir confiance. Et tu regardes le micro la voix. Il faudrait que ce soit quelqu'un en qui tu peux avoir confiance, n'est-ce pas? Sinon, pendant que tu vas faire la thèse, quand il va te dire que bon, je pense que l'objectif de recherche, il faut reformuler comme ça. Je suis qui est en train de me faire tout ce qui fait ça, c'est là. Non, ce n'est pas possible. Et souvent, pendant le processus, on aura besoin d'être encouragé. On aura besoin de rêver un peu. Souvent, je demande aux étudiants en sixième année ou qui finissent, selon vous, entre le CN et la thèse, qu'est-ce qui est plus compliqué? Vous pensez que c'est quoi? Même sans avoir fait la thèse, hein? mais de ce que vous entendez souvent. Ah, d'accord, ça diverge. C'est plutôt facile, voilà, très bien. Souvent, l'impression qu'on a, la plupart des personnes, c'est que la thèse, je n'ai pas de contraintes. Elles ne sont pas à l'école. Non. Elles sont à les évaluations. Non. Tu es free, tu peux me décider de narco, tu peux me décider de voyager même pour un mois. Tu pars en vacances, tu reviens. Tu n'as pas cette contrainte-là. Oh, pour le CN, <rire> il y a souvent les châtés qu'on organise que trois jours on est jeune ami, on dit, gars, il faut qu'on finisse ça avant de rentrer n'est-ce pas mais la plupart des personnes quand ils finissent la soutenance ils disent que le CN c'était rien le CN c'était la blague parce que justement au moment donné ça devient vraiment contraignant et si l'encadreur que j'ai ne m'inspire pas moi-même il y a de fortes chances que moi-même, je sois seulement en train de naviguer à vue, n'est-ce pas? Donc, il faut déjà se dire, c'est quelqu'un que je dois voir comme un modèle. Ensuite, ça doit être quelqu'un de disponible, les amis. Rassurez-vous que votre encadreur n'a pas prévu voyager. Parce qu'il y en a qui prennent leur congé seulement entre avril et juin. Hein? <rire> C'est-à-dire qu'au moment où tu as fini ta tête pour dire que non, moi, je suis en France, je ne réponds pas aux mails. Écris-moi dans un mois. Là, c'est compliqué, non? Et je précise souvent ici, être disponible ne veut pas dire que ça doit être quelqu'un que tu peux voir quand tu veux, comme tu veux. Non. Mon patron, pendant que je faisais la thèse, recevait les étudiants tous les mercredis de 7h à 8h. Donc, si tu as un problème, sache seulement qu'il faut être devant son bureau mercredi avant 7h, il va te recevoir, résoudre ton problème et rendez-vous mercredi prochain. Donc, ça fait que tout le reste du temps, il peut être ailleurs, mais il sait que à tel période, j'ai un temps où je vais résoudre les problèmes des étudiants, n'est-ce pas? D'autres patrons, par contre, vont être avec toi quasiment dans son service tous les jours et donc vont pouvoir résoudre ton problème au fur et à mesure. Et comment le savoir? Il faut juste discuter avec les aînés qui ont travaillé avec le patron que tu as en tête parce qu'ils sont mieux placés pour te dire l'année passée, voilà ce qui s'est passé, voilà, voilà. Et on peut donc évaluer s'il est vraiment disponible. Par suivant. Il faut se rassurer des compétences scientifiques dans le domaine. Autant un bon clinicien n'est pas forcément un bon chercheur, autant il faut que ton directeur de thèse soit calé dans son domaine. Parce que ce que nous on fait par exemple, c'est la méthodologie de la recherche. Moi, je suis médecin généraliste. Donc, si on parle des questions de médecine dentaire, moi, je ne connais pas. Je connais seulement le niveau du généraliste. Si on parle des questions, par exemple, de gynécologie, je ne connais pas, je connais le niveau du généraliste. Maintenant, à un moment donné, il faudra un avis de spécialiste, de quelqu'un qui tient le micro, un avis de quelqu'un qui est dans le domaine, n'est-ce pas? Qui va pouvoir dire, par exemple, OK, lorsqu'on décrit une césarienne, voici les éléments qui sont dans la description. Ça, c'est une question de gynécologie ou d'obstétrique. Et comment le savoir? Souvent, 
pendant les stages, on a nous-mêmes vu comment est-ce que ça se passe. On peut avoir les retours des aînés, des résidents, pour savoir est-ce que le patron que je choisis là va vraiment m'aider sur le plan scientifique suivant. Et il faut donc voir aussi les compétences en matière de recherche. Et ça, c'est pas compliqué. Hein? Vous allez sur Internet, vous tapez son nom. On verra un peu plus loin comment faire acheter le documentaire. Si vous allez sur PubMed, vous tapez le nom de quelqu'un. Il n'y a aucune publication avec son nom. Il est peu probable que ce soit quelqu'un qui fait la recherche. Parce que normalement, quand on fait, on a vu tout à l'heure, à la fin, il faut rendre public. Il faut disséminer. Et souvent, lorsqu'on n'est plus étudiant, on ne va pas reprendre une soutenance. On va publier un article. Et donc, plus on a travaillé, plus on a de publications. N'est-ce pas? Et même dans ces publications, il faut voir le rang. Combien sont les noms des auteurs, là, n'est-ce pas? Souvent, c'est les deux premiers ou les trois premiers qui ont vraiment travaillé. Le reste, c'est là. Bon, je ne vais pas dire ce qui fait souvent qu'on arrive là-bas. <rire> OK. Le choix du sujet, donc, ça, c'est un algorithme que je vous propose, que vous aurez après pour pouvoir travailler dessus. Ça commence au début, là, ici. Il faut commencer par choisir soit un domaine de la santé, soit choisir un encadreur. Et on va faire ce choix en fonction des conseils des aînés, de ses préférences, des expériences pendant les stages, etc. Donc, pour choisir mon sujet, je peux commencer par dire, OK, j'avais de travailler avec tel encadreur. On a vu les critères tout à l'heure, n'est-ce pas? Et souvent, dès que j'ai choisi l'encadreur, j'ai forcément choisi le domaine où je vais travailler puisque c'est sa spécialité. Ou encore, je peux plutôt dire, surtout pour ceux qui font médecine générale, je veux travailler dans telle spécialité parce que ça m'intéresse particulièrement, je me sens bien à l'aise là-dedans et ça va m'orienter donc pour choisir parmi les encadreurs de cette spécialité-là, quel est celui qui répond aux critères qu'on a eu à définir précédemment. On se comprend, non? Donc, au moins, si vous commencez par là, avant la prochaine séance, il faut au moins pouvoir dire « Je veux travailler dans telle spécialité avec tel encadreur. » Parce que c'est par là que ça commence. Ensuite, il faut identifier une pathologie dans cette spécialité-là. Une pathologie qui m'intéresse ou qui m'a l'air importante ou parfois, comme certains gens qu'on a eu, c'est une pathologie dont j'ai les membres de ma famille qui souffrent et donc qui me donne un intérêt particulier pour cette pathologie-là. Ou c'est quelque chose qui m'a toujours semblé bizarre à l'hôpital. Je n'ai pas compris pourquoi on ne faisait pas telle chose, on faisait plutôt telle chose, n'est-ce pas? Donc, on choisit une pathologie sur laquelle on va travailler dans ce domaine-là. Une fois qu'on a choisi la pathologie, donc, on va voir qu'il y a au total globalement, sept axes de recherche possibles. Si je dis, par exemple, OK, je veux travailler en pédiatrie avec tel patron. Et en pédiatrie, je me rends compte que ce qui m'intéresse vraiment, c'est les diarrhées chez les enfants. Là, c'est ma pathologie. Et on verra dans le prochain cours, il y a sept axes de recherche qu'on peut avoir concernant la diarrhée. Et chacun de ces axes représente un sujet de recherche potentiel. Et lorsque je vais choisir un ou plusieurs de ces axes, ça me permet d'être calé au niveau du travail que je peux faire pour ma thèse. N'est-ce pas? Donc, ouais, que théoriquement, il y a une multitude de sujets de recherche possibles, non? En médecine, je ne sais pas combien de spécialités. Il y a peut-être qu'il y a même 100 spécialités. Dans chacune, peut-être qu'il y a même 40 pathologies. Dans chacune, il y a peut-être 7 axes de recherche qu'on peut avoir. Donc, quand les gens me disent que, docteur, je n'arrive pas à trouver un sujet de recherche, je dis que mais tu n'arrives pas à trouver comment. Ce n'est pas possible, n'est-ce pas? Donc, on verra la prochaine fois les différents axes de recherche dont je parle, dans lesquels on peut choisir donc, son sujet de recherche. Maintenant, une fois qu'on a identifié donc, le domaine, la pathologie, les axes sur lesquels on va travailler, il y a une série de questions qui permettent de structurer son travail de recherche. Donc, on va les voir tout à l'heure. Ensuite, donc, il y a quelques cadres conceptuels comme PICO, comme Feiner, qui permet davantage de bien préciser le problème de recherche qu'on a. Est-ce que mon sujet est intéressant? Est-ce que c'est faisable dans mon contexte? Est-ce que j'aurai assez de temps pour le faire? Et à la fin, donc, on va finir par formuler sa question de recherche, formuler son sujet de recherche. En sachant qu'à ce moment-là, je suis sûr que quand je vais me lancer, je vais arriver à la fin avec quelque chose 
de pertinent. Et j'aurais réussi ma thèse, n'est-ce pas? Très bien. Suivant. OK, voici les sept points dont je parlais qui permettent de mieux structurer son sujet de recherche. La première question, c'est qu'est-ce que vous voulez faire exactement? Souvent, c'est OK, je veux connaître la prévalence du VIH ou je veux connaître la mortalité des enfants qui ont une diarrhée à Yaoundé, par exemple. Ou je veux connaître pourquoi est-ce que les mères ne viennent pas en vaccination après que le PEF soit terminé. Pourquoi les gens ne viennent pas faire les vaccins recommandés comme après là Ou je veux connaître pourquoi est-ce que quand on opère les fractures, il y a toujours un truc, une infection qui survient après dans tel contexte, n'est-ce pas L'autre question qu'il y a après, c'est où est-ce que vous voulez le faire et quand Je veux le faire à Yaoundé, à Douala, à Tarwa. Je veux le faire entre maintenant et le mois de mai ou le mois de juin, n'est-ce pas Quel est le groupe de personnes ou de documents que vous voulez étudier ou utiliser Je veux étudier les enfants qui viennent pour une diarrhée évoluant depuis quelques jours. Je veux travailler avec les dossiers de ces enfants-là pour collecter une série d'informations. Maintenant, quelles sont les informations donc, que vous voulez collecter de ces personnes je veux avoir leur âge, pourquoi ils sont venus, depuis combien de temps la diarrhée évolue, ainsi de suite. Comment est-ce que vous allez inviter les personnes à participer? Ou comment est-ce que vous allez entrer en possession de ces documents-là? Je vais aller à la Fondation Chantal bien chaque jour. Je vais me prendre les gardes pour voir les enfants qui viennent pendant la garde. Je vais prendre les dossiers le lendemain, ainsi de suite. Quels sont les instruments de collecte que vous allez utiliser? Peut-être que je vais prélever les échantillons de sel moi-même avec des micro-pipettes. Je vais prendre ainsi de suite. Je vais mesurer le poids avec un PS personne. Et comment aller où vous utilisez ces pour collecter la donnée, les données dans la procédure qu'on va suivre? Ces différentes questions souvent vont surtout permettre de réfléchir un peu globalement sur la faisabilité. Et souvent, en réfléchissant même à cette étape-là, qu'on va se rendre compte que tiens, il n'y a même pas là où je vais faire ça, hein. Peut-être que je veux faire une étude sur la COVID. Je vais prélever les échantillons de euh, NASO. Maintenant, où est-ce que vous allez le faire? Je dis, mais tiens, on analyse les échantillons là. Je me rends compte que tiens, il n'y a pas d'appareil au Cameroun pouvant faire ce que j'ai envie de faire là. À ce moment, je m'arrête directement. Je me rends compte que ce n'est pas faisable. Malheureusement, ce qui se passe souvent, c'est quoi? Quand les gens arrivent à l'hôpital, le pauvre qui avait des idées, ou lui-même dit que bon, je veux que tu travailles sur le polymorphisme génétique du variant Delta de tel virus qu'on retrouve chez les chimpanzés. Non, c'est un truc qui est intéressant vraiment. Va commencer à rédiger le protocole. Il passe chez lui, commence à chercher. Il écrit, il écrit, il écrit, il écrit. C'est quand il finit le protocole, quand il a même pu finir d'ailleurs, qu'on dit que tiens, arrêtez, on ne peut même pas faire ça ici, parce que vraiment, comme tu vois là, comme une petite histoire que tu vois encore en passant, c'est un de mes promotionnels quand on sortait la fac qui devait travailler sur la mesure de la densité osseuse, qu'on appelle l'MP densimétrie, quelque chose comme ça. Et puis le patron lui dit non, recrute les patients. Quand tu vas les rassembler, j'ai mon appareil, n'est-ce pas? Quand tu vas finir, je viens avec mon appareil, on mesure la densité osseuse et puis tu as tes données et puis c'est bon. Il recrute tranquillement. Vers avril, quand il vient voir le patron, mon patron, on a fini maintenant, elle prend la poêle et dit hey, la sonde qu'on va utiliser a un problème, hein? L'appareil, il faut qu'on commande une nouvelle sonde. Tiens, on commence à voir, c'est en Côte d'Ivoire qu'on produit la sonde. On dit que non, entre la commande et la livraison, il ne faut pas ça environ quatre mois. Pour nous, on ne soutenait même pas un certain. Pour nous, c'était un bus sorti. Tu rates en juin là. Comment l'année prochaine que tu vas revenir? Il dit que mais mars, avril, mai, juin, juin. On, dit que on va faire comment maintenant? Il faut acheter un autre appareil. C'est des dizaines de millions. Donc, ce n'est vraiment pas possible. Regarde seulement adapter son sujet, non? Les mêmes patrons, là, ça dit, bon, je vais vous poser d'autres questions maintenant, venez, venez, bon, est-ce que vous avez fait telle autre chose? C'est comme ça qu'il s'est battu pour sortir. Justement parce qu'au début, on n'a pas suivi ce processus de poser ces différentes questions qui permettent de bien structurer ce qu'on est en train de faire. Suivant. Voilà. Ceci étant dit, donc, là, on est presque à la fin. En principe, après aujourd'hui, ce qu'on a fait, c'est quoi Ça, c'est vraiment une introduction pour qu'on comprenne un peu de quoi on parle. La suite, c'est, on parlera de la question de recherche. Comment est-ce qu'on arrive à la formuler, n'est-ce pas Une fois qu'on a identifié une pathologie là, comment est-ce qu'on fait pour identifier un axe pour formuler une question de recherche sur laquelle on va travailler Et je vais vous envoyer le programme détaillé de tout ce qu'on aura à faire 
dans les prochaines semaines, les prochains mois suivants. OK, c'est bon. Non, non, reviens, Étienne. L'autre chose, donc, j'ai mis là en plus. Suivant. Suivant. OK, ça, c'est quelques éléments que nous, au BM, on vous propose en plus. C'est-à-dire qu'au-delà de la thèse qu'on fait là, n'est-ce pas? Première chose, c'est qu'il y a des attestations de formation, surtout en analyse statistique de données et d'autres domaines liés à la recherche, pour ceux qui vont atteindre un certain niveau. N'est-ce pas? En général, quand on fait le plus d'analyse des données, à la fin, on a une évaluation qu'on fait. Et ceux qui ont au moins 70% auront une attestation qui montre qu'ils ont appris à analyser les données et ils savent le faire. Je vous garantis que ça peut être un atout pour vous, surtout quand on a l'intention de fréquenter à l'extérieur. Le fait d'avoir fait la recherche est en général un atout important. Donc, il y a cette opportunité la suivante. La deuxième chose, c'est que on a beaucoup de choses qu'on fait en ligne. C'est d'ailleurs pour ça que tous les cours que nous avons fait, c'est en présentiel et en ligne en même temps. Vous pouvez voir qu'il y a à peu près 15 personnes qui sont connectées là. Aussi, en plus, sur notre site internet qui est la phrase de www.bmh.africa.com, chaque apprenant aura un compte individuel qui va permettre qu'on puisse faire un suivi particulier de chaque personne. Ça veut dire quoi? Si tu travailles sur ton protocole, tu as un truc qui te coince, tu vas aller sur ton compte et écrire la question, écrire le problème que tu as, et l'un des moniteurs de notre groupe pourra répondre directement à ta question là-bas ou pourra t'appeler pour en discuter. En fait, chacun aura son compte. Et c'est dans ce même compte, quand vous allez régir le protocole pour qu'on corrige, tu mets dans le compte et dès que tu déposes le fichier, on reçoit l'information, on va le corriger et puis te le renvoyer. Donc, on aura vraiment un compte en ligne individuel pour chaque personne pour assurer le suivi des apprenants en temps réel. C'est pas suivant. Un concept qu'on va commencer cette année, ce qu'on a appelé le café scientifique. Ce sera sur Zoom. Une rencontre hebdomadaire pour échanger sur les questions de recherche. Questions de statistiques, questions de méthodologie, questions partie de collecte des données, déroulement de la thèse et tout ce qu'on peut avoir comme difficulté. Et là, ce sera ouvert à tout le monde. Donc, si quelqu'un a un problème, a un souci, peut-être il veut savoir comment on fait pour rédiger la demande de clairance éthique il peut se connecter. Donc, on va discuter vraiment de toutes ces questions. Là, ça va souvent durer une heure à une heure trente pour discuter des questions de recherche. Suivant. Également, cette année, on va commencer ce qu'on a appelé BMRT6 Award, où on va récompenser ceux qui ont fait les meilleures thèses dans le bon sens, n'est-ce pas? Selon des critères qu'on va bien préciser essentiellement sur la qualité méthodologique et l'intérêt que ce travail de recherche a. Voilà, et ce sera certainement récompensé et honoré parce qu'on promeut l'excellence, que les gens puissent travailler suivant. Et enfin, on a l'opportunité de faire une carrière dans la recherche avec la possibilité d'intégrer une équipe de recherche, de faire carrière vraiment dans la recherche en santé. Et je suis un exemple. Je ne travaille plus à l'hôpital depuis quoi, la 2017, ça fait 5 ans ou 6 ans, par exemple. Je fais la recherche et je sais qu'il y a un besoin énorme en ressources humaines qui sait faire la recherche. Je peux vous le dire parce que je sais de quoi je parle encore une fois. J'ai beaucoup de patrons qui ont besoin des gens qui savent faire un peu seulement comme ça. là. Ils n'en trouvent pas. Il semble que les hôpitaux sont déjà très serrés, non? On a besoin des gens dans le domaine de la recherche. Donc, il y a ces plus-là que nous offrons cette année qui, justement, entrent dans notre vision globale. C'est créer un cadre où les gens peuvent apprendre à faire la recherche et faire la recherche de qualité suivante. Voilà, et je vais terminer donc ici. Ça, c'est un livre, un document que j'ai publié il y a trois ans maintenant. « Guide pratique d'initiation à la recherche quantitative en santé » qui a 12 chapitres au total. C'est essentiellement les chapitres qu'on va aborder au cours des différents cours qu'on fera. Donc, c'est vraiment comme description détaillée, écrite de tout ce que vous allez voir, par exemple, le choix du sujet dont on a un peu parlé aujourd'hui, les hypothèses de recherche, la recherche documentaire, comment est-ce qu'on l'a fait sur Internet, 
comment est-ce qu'on fait les références, comment est-ce qu'on charge les types d'études, taille d'échantillon, etc. C'est un petit document, petit, bon, d'environ 300 pages ou un peu plus, mais qui s'exploite surtout par chapitre, n'est-ce pas? 